নমস্কার আমি ঋতুপর্ণা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদের দিকে নজর রাখব কিন্তু তার আগে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আগামী নয় জানুয়ারি থেকে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে শুরু হচ্ছে রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া এই নিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় সাংবাদিক সম্মেলন করে দিদি দূত এবং সুরক্ষা কবচ নিয়ে জেলায় প্রচার শুরু তৃণমূলের বুধবার বিকেলে এই নতুন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা সভানেত্রী মহু আগব আগামী নয় জানুয়ারি থেকে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে শুরু হচ্ছে রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া এই নিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর অসীম হালদার বলেন আগামী নয় জানুয়ারি থেকে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে শুরু হচ্ছে রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া পাঁচ সপ্তাহ ধরে চলবে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ নয় মাস বয়স থেকে শুরু করে পনেরো বছরের বাচ্চাদের এই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলে জানান তিনি জলপাইগুড়ির বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলবে এছাড়াও সমস্ত হাসপাতাল সহ আরও বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে বলে জানান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তিনি জানান প্রত্যেক শিশুদের ডান হাতে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে ভ্যাকসিন হয়ে গেলে মার্কার পেন দিয়ে বা হাতের বুড়ো আঙুলে দাগ দেওয়া হবে এছাড়াও একটি করে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর কেউ অসুস্থ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে এই জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হবে সর্বোচ্চ উল্লেখ্য রুবেলা ভ্যাকসিন একটি রোগ প্রতিরোধযোগ্য টিকা আগামী নাইন জানুয়ারি থেকে আমাদের মিজিলস রুবেলা ভ্যাকসিনেশান ক্যাম্পেন শুরু হচ্ছে এটা পাঁচ সপ্তাহ চলবে নয় নয় মাস থেকে পনেরো বছরের বাচ্চাদের দেওয়া হবে এবং এই ভ্যাকসিন আমাদের সমস্ত গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট এডেড স্কুল প্রাইভেট স্কুল আমাদের প্রথম যে তিন সপ্তাহ আছে সেখানে দেওয়া হবে এবং তারপরে কমিউনিটিতে দেওয়া হবে এবং তারপরে আমাদের পঞ্চম সপ্তাহ যেটা থাকছে সেটা সুইপিং যেগুলো মিসড যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা ই করব এছাড়া আমাদের সমস্ত পিএসি এবং তার উপরের যে হাসপাতালগুলো রয়েছে সেটা রেগুলার বেসিসে এই পাঁচ সপ্তাহে দেওয়া হবে এই ভ্যাকসিন হচ্ছে ইনজেকটেবেল ভ্যাকসিন এটা ডান হাতের আপার আর্মে আমাদের ভ্যাকসিনটি দেওয়া হবে সাব ইউটিং আসলি এই ভ্যাকসিনের কোনো কমপ্লিকেশান নেই কারণ আমরা জানি এটা সিন্স দু হাজার থেকে আমাদের এখানে দেওয়া হচ্ছে এবং রেগুলার বেসিসে আমাদের রুটিন ইমুনাইজেশনে এই ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে এবং এটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল ডোজ ইরেসপেক্টিভ অফ ভ্যাকসিন কভারেজ ভ্যাকসিনেশান কভারেজ আমাদের নয় থেকে নয় মাস থেকে আমাদের পনেরো বছরের ছেলেদের দেওয়া বাচ্চাদের দেওয়া হবে এবং এই ভ্যাকসিন যখন দেওয়া হবে তখন আমাদের প্রতিটি যে বুথ থাকবে সেখানে আমাদের মার্কার পেন দিয়ে বাম হাতের বুড়ো আঙুলে আমাদের দাগ দেওয়া থাকবে এবং আফটার ভ্যাকসিনেশানের পরে আমাদের কিন্তু একটা ভ্যাকসিনেশান সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এবং এই ভ্যাকসিনেশান চলাকালীন যদি কোনো কোনো যদি কোনো ই হয় যদিও আমাদের এখন পর্যন্ত রিপোর্টেড নয় তা সত্ত্বেও আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া আছে এমার্জেন্সি প্রসিডিওরের যেমন আমাদের অ্যানাফাইলেক্সিস কিট প্রত্যেকটা বুথে থাকবে এবং প্রত্যেকটা ব্লক এবং মিউনিসিপ্যালিটিতে আমাদের আর আরটি টিম থাকবে এবং যেটা ট্যাগিং করা থাকবে যদি কোনো অসুবিধা হয় সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা থাকবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার ব্যবস্থা আমরা নিয়ে নেব এবং আমরা সবার সহযোগিতা কামনা করি আমরা আমাদের যারা পার্টনার রয়েছে ডাব্লিউএইচও তারপরে ইউনিসেফ ইউএনডিপি অ্যান্ড আদার্স প্রত্যেকেই সাপোর্টিভ বুকডেতে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা ও উপহার জলপাইগুড়ির বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য দোসরা জানুয়ারি থেকে সাতই জানুয়ারি পর্যন্ত চলছে বুকডে এই দিনটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে তারই অঙ্গ হিসেবে জলপাইগুড়ি সোনালি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কালিয়াগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা ও ব্রেল চেক্স বুক সহ পড়াশোনার বিভিন্ন সামগ্রী উপহার তুলে দেওয়া হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের হাতে 
মুখ্যমন্ত্রীর উপহার তুলে দিয়েছিলেন জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামল কুমার রায় ও আইজি কোয়ার্ডিনেটর আমানউল্লাহ মন্ডল এই ধরনের শুভেচ্ছা বার্তা পড়াশোনার সামগ্রী পেয়ে খুশি প্রকাশ করেছেন ছাত্রছাত্রীরাও দীর্ঘদিনে হাত সাফাই করা ছিচকে চোর সন্দেহে অবশেষে এক যুবককে পাকড়াও করল স্থানীয়রা আত্মীয়তার আদরে জলপান করালো এক ব্যক্তি বুধবার সকাল নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির কেরানিপাড়া এলাকায় জানা গিয়েছে দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার বিভিন্ন জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছিল আর এই ছিচকে চোরের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে স্থানীয়রা এমনকি বাড়ির বাইরে সামগ্রী রাখা বন্ধ করে দেয় এলাকাবাসী অবশেষে এদিন একটি দোকান থেকে বিস্কুট এবং অন্যান্য সামগ্রী ভর্তি একটি কার্টুন চুরি করার সময় স্থানীয়রা হাতে নাতে ধরে ফেলে এক যুবককে দীর্ঘদিন ধরে হাত সাফাই দেওয়া ছিচকে চোর সন্দেহে যুবককে ধরে ফেলে এলাকাবাসীরা দড়ি দিয়ে গাছে বেঁধে রাখে আর চোরকে উত্তম মধ্যম দেওয়ার জন্য আশপাশের মানুষ ভিড় জমায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী অভিজিৎ সরকার তিনি চুরির অভিযোগে বেঁধে রাখা যুবককে জলপান করান এবং স্থানীয়দের মারধরের হাত থেকে বাঁচান খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ অবশেষে পুলিশের হাতে চুরি সন্দেহে যুবককে তুলে দেওয়া হয় মহান ব্যক্তি মাঝে মাঝে এদিকে আসেন আর আমাদের এই পাড়ার মোড়ের থেকে একটা করে কার্টুন চুরি হয়ে যায় প্রত্যেকে ওত পাইতে বসেছিল মুদিখানার দোকানে আমার বন্ধুরই দোকান তপন সাহা ও এতদিন ধরে ওর একবার চুরি হয়েছে দুবার চুরি হয়েছে আজকে হচ্ছে থার্ড বার থার্ড বার ওকে হাতের হাতে ধরে ফেলছে হাতের হাতে ধরে ফেলানোর পরে তার পরিস্থিতি হচ্ছে এই আর পাবলিক দাঁড়ায় আছে একে ব্যাটিং করবে ছয় চার মারবে তা ছয় চারের মধ্যে না মারা একে যাতে সুস্থভাবে যাতে কোথাও ফিরে যাওয়া যায় তা ব্যবস্থা করে আমি দাঁড়ায় আছি আমি যদি এখান থেকে সরি ওর ওর শরীরই থাকবে না এইভাবে সব পাবলিক পাবলিক ওর ওর খেপে আসছে একে হ্যাঁ এই ছেলের এই ছেলের বাড়ি হচ্ছে ইরানি বস্তিতে এই কালকে সারাদিন ধরে আমাদের মধ্যপ্রদেশে ছিল তারও খবর চলে আসছে কিন্তু ওকে জল খাওয়াইলাম শুভ সুস্থ সেবস্থা করে প্রশাসন হাতে দিয়ে দিচ্ছি যে ওরা যা বিচার করে করি ওকে যদি আমি ছাড়ি ও বাড়ি যেতে পারবে না এর আগেও কি এই আগে এই ঘটনা ঘটাইছে এর আগে এই ঘটনা ঘটাইছে এবং দ্বিতীয় আজকে হচ্ছে আজকে হচ্ছে তৃতীয়বার তৃতীয়বার ধরা পড়ে দশ দিন চলার একদিন সাইড ওর অবস্থা হয়েছে আজকে তাই অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে দুজন বাংলাদেশিকে আটক করল বিএসএফ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের বিএসএফ এর পনেরো নাম্বার ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা দুজন বাংলাদেশিকে আটক করে উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি জেলার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মানিকগঞ্জ এলাকার সাঁওতালপাড়া এলাকা দিয়ে এই দুইজন বাংলাদেশি ভারতে অবৈধভাবে প্রবেশ করছিল বলে অভিযোগ ধৃতদের কাছ থেকে বাংলাদেশের টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা সূত্রে জানা গেছে ধৃতরা হল মোহাম্মদ আজিম বয়স বত্রিশ বছর ও মোহাম্মদ এরশাদ বয়স পঁয়ত্রিশ বছর তারা বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার বাসিন্দা আজ ধৃত দুজনকে আদালতে তোলা হয় সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পাহাড়পুর নাসিরুদ্দিন হাই স্কুলে পালিত হচ্ছে ছাত্র সপ্তাহ আজ সপ্তাহের তৃতীয় দিনে বিদ্যালয়ের একটি দেওয়াল পত্রিকার উন্মোচন করা হল ছোট্ট প্রয়াস ভোরের ফুল নামাঙ্কিত এই পত্রিকায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ভবন প্রকাশ পেল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনুরাধা বক্সি জানালেন যে সরকারি নির্দেশে সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে দেওয়াল পত্রিকা নিজেদের লেখা দেখে আনন্দিত ছাত্রছাত্রীরা ছাত্র সপ্তাহে আজকে সাত দিন সাত দিনের মধ্যে আজকে তৃতীয় দিন 
তৃতীয় দিনের তৃতীয় দিন আজকে আমাদের ভোরের ফুল ভোরের ফুল নামে একটা পত্রিকা উদ্বোধন হয়েছে এতে আমাদের খুব খুশি আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি ভোরের ফুলটা কি পত্রিকা দেওয়াল পত্রিকা না দেওয়াল পত্রিকা দেওয়াল পত্রিকা হ্যাঁ তো লেখা আছে তোদের ওখানে হ্যাঁ ভালো লাগছে হ্যাঁ আজকে খুব ভালো লাগতেছে ছাত্র সপ্তাহে আজকে তৃতীয় দিন আমরা আজকে একটা দেওয়াল পত্রিকা করেছি এখানে সব গ্রুপে সবাই অনেক কিছু লিখছে আর আমাদের স্কুলের নাম পাহাড়পুর নাচর উদ্দিন হাই স্কুল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে স্টুডেন্টস উইক সপ্তাহ আমরা পাহাড়পুর নাসিরুদ্দিন হাই স্কুলে পালন করছি আজকে তৃতীয় দিনে আমরা ওয়াল ম্যাগাজিন প্রকাশ করলাম ভোরের ফুল মানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মানে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সহ পাঠ্যক্রমের কার্যাবলীর গুরুত্ব এবং তাদের সৃজনশীল শীলতা প্রতিভার প্রকাশ এর মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশের সহযোগিতায় এবার মোবাইল ফোন ফেরত পেলেন এক টোটো চালক বুধবার সকালে জলপাইগুড়ি শহরের টোটো চালক অনন্ত কামতি বেগুনচারী থেকে ভাড়া নিয়ে কদমতলায় আসেন পরে তিনি পান্ডাপাড়ায় পার্কের মোড়ে নিজের বাড়িতে ফিরে যান কিন্তু সেখানে তিনি লক্ষ্য করেন তার মোবাইল ফোনটি তার সাথে নেই তখন হারিয়ে যাওয়া মোবাইলে ফোন করলে দেখা যায় ফোনটি জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশের হেফাজতে রয়েছে আর সেখান থেকেই আজ মোবাইল ফোনটি ফেরত পেয়ে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি অনন্ত বলেন ট্রাফিক পুলিশ সব সময় আমাদের সহযোগিতা করে চলেছে কোনো এক ব্যক্তি মোবাইল ফোনটি পেয়ে সদর ট্রাফিকে জমা দেন এবং পুলিশের সহযোগিতার জন্যই আমি মোবাইল ফোনটি আবার ফেরত পেলাম কি হলো এই মোবাইলটা কি হয়েছিল বলো তো কম আমি বেগুন টাই থেকে আমি টোটো চালাই তো বেগুন টাই থেকে একটা ভাড়া আনছিলাম আমি কদমতলা মোবাইল কদমতলা মোড়ে আমার মোবাইলটা হারায় যায় তারপর কদমতলা মোড়ে একটা ভাড়া একটা নামায় আমি গেছিলাম বাইরের দিকে মানে ওখানে দাঁড়াইছে এক জায়গায় দাঁড়ালাম একটা বন্ধুকে কল করব কল করার যে মোবাইলটা হাতালাম মোবাইল নাই তারপর কমার মোবাইলটায় কল করলাম একটা ট্রাফিক পুলিশ পেয়েছিল তো বললো তো ট্রাফিক অফিসে আয় মোবাইলটা নিয়ে যা মোবাইলটা কে পেয়েছিল মোবাইলটা কে পেয়েছিল অ্যাকচুয়ালি মোবাইলটা হ্যাঁ ট্রাফিক পুলিশে পেয়েছিল না কে পেয়েছিল না ট্রাফিক কোনো একজন পেয়েছিল জমা দিয়েছিল জমা দিয়েছিল আচ্ছা এটাই বললো আমাকে মোবাইলটা এসে নিয়ে যাতে কেমন লাগছে আজকে এরকম একটা ঘটনা খুব ভালো লাগলো ট্রাফিক পুলিশ আমাদের জলপাইগুড়ি এত ভালো করোনা পরিস্থিতিতে বিগত তিনটি শিক্ষাবর্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির স্পোর্টস বন্ধ ছিল এবছর নতুন শিক্ষাবর্ষে পুনরায় স্পোর্টস করার উদ্যোগ গ্রহণ করল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ গতকাল এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে পর্ষদের পক্ষ থেকে জেলার স্পোর্টস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পর্ষদের পক্ষ থেকে এবার প্রত্যেক জেলায় প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে থেকে কো অর্ডিনেটর ও মেম্বার নিয়োগ করা হয়েছে আজ বিকেলে জলপাইগুড়ি জেলার নব নিযুক্ত কো অর্ডিনেটর তথা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি শ্রী স্বপন বসাক একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সাথে দেখা করেন স্পোর্টস সংক্রান্ত প্রাথমিক কিছু আলাপ আলোচনার জন্য স্বপনবাবু বলেন আমাদের প্রাইমারি যে স্পোর্টস সেই স্পোর্টসের একটা গতকাল নোটিফিকেশন হয়েছে পর্ষদ এবং 18 19 20 রাজ্য স্পোর্টস হাউস তো সেই অনুযায়ী একটা প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে এবং পর্ষদ থেকে এবার প্রত্যেকটা জেলাতে একজন করে ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর এবং একজন বা দুজন করে মেম্বার করেছে তো জলপাইগুড়ি জেলাতে অনেক দু বছর পর যদি হয় ছাত্রছাত্রীরা অনেক উৎসাহিত হ্যাঁ দু বছর পরে স্পোর্টসটা হচ্ছে দীর্ঘ করোনা পরিস্থিতিতে স্পোর্টস হয়নি সেই কারণের জন্য এবছর একটু প্রথম থেকেই প্রিপারেশনটা নিতে হয় এবং প্রত্যেক সার্কেলে সার্কেলেও মিটিংগুলো করতে হয় জেলাতেও একটা মিটিং পরবর্তীতে হবে তো সেই কারণের জন্য প্রাইমারি কিছু কথাবার্তা বলতে আমাদের এখানে আসে আর রাজ্য স্পোর্টসের একটা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে উত্তরবঙ্গের যে কোনো জেলায় হতে পারে 
জলপাইগুড়িতেও হতে পারে এরকম একটা সম্ভাবনা শোনা যাচ্ছে তো আমরা পর্ষদের কাছে আবেদন রাখবো যদি উত্তরবঙ্গে করা হয় তাহলে জলপাইগুড়িতে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেহেতু আছে সেক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলাকে যদি বেছে নেওয়া হয় তাহলে ভালো হয় সেই রিকোয়েস্ট আমরা পর্ষদের কাছে রাখবো রাজ্য স্পোর্টস এবার উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় হতে পারে বলে খবর ছড়িয়েছে এই প্রসঙ্গে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রী শ্যামল চন্দ্র রায় বলেন এটা প্রাথমিক আমরা আলোচনা করছি জেলা স্পোর্টস এবং সার্কেল স্পোর্টস আর জিপি স্পোর্টস নিয়ে কোন কোন দেশে করা যেতে পারে তার একটা প্রাথমিক আলোচনা আমরা করছি যদিও মানে ফর্মালি আমরা মিটিং এখনও করিনি ফর্মালি এর মধ্যে আমরা খুব তাড়াতাড়ি মিটিংটা করে নেব সমস্ত এস আই সাহেবদের নিয়ে বিভিন্ন টিচার সংগঠন এবং আমাদের যে অফিসিয়াল স্টাফ যারা আছেন আর কি সবাইকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করবো আর কি করার পরে সার্বিক সিদ্ধান্তটা হবে কিন্তু আমরা মানে প্রাথমিকভাবে একটু আলোচনা করি না যাতে মিটিংয়ের দিন আমাদের আলোচনার জন্য সুবিধা হয় আর কি স্যার করোনা দু বছর পর তো আবার এই ধরনের বড় আকারে খেলা राज्य स्पोर्ट हार एक सम्भवना देखते राज्य स्पोर्ट जो भावी हमारे जिलाते ही करब शहरे कर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्सा के अन्न को ब्लके कर चेष्टा कर शेष हलो नेचार एंड ट्रेकार्स क्लाब अब जलपाइगुड़ एडभेर कैम्प नेचार एंड ट्रेकार्स क्लाब अब जलपाइगुड़ आठाशतम वार्षिक प्रकृति पाँच ए रक क्लैम्बिंग शिविर सफल भाव सम्पन्न हल जलपाइगुड़ी जिलार मेजिली थानार अंतर्गत यंगजंगे स्थानीय प्रशासन सहयोगित गत छब्बीस एक त्रिशे डिसेम्बर पर्त चले कैम्प छयर यह कैम्पे ट्रेकिंग रक क्लैम्बिंग रेपेलिंग जुमार क्लैम्बिंग सोलो कैम्पिंग सार्वइाइवल रिभार क्रसिंग फायर एंड शेल्टर मेकिंग ट्रेजार हान्ट प्रकृति संरक्षण विषय विभिन्न विषय शिक्षार्थी हाथे कलमे प्रशिक्षण देा है संस्थार अभिज्ञ परी और परेश विदरा कैम्पे शिक्षार्थी प्रशिक्षण दें जलपाइगुड़ी छाड़ा उत्तरबंग और कलकार विभिन्न प्रान प्राय तियतर जन शिक्षार्थी जार मध्य छत्तीस जन महिला और संस्था तिर जन प्रशिक्षक शिविर अंश ग्रहण कर कैम्पर मुख्य प्रशिक्षक और विशिष्ट पर्वतारोही भास्कर दास छब्बीस डिसेम्बर विकेले कैम्प उद्बोधन करें जलपाइगुड़ पुलिस सूपार श्री विश्वजित माहत अन्य मध्य एस डिपिओ माल श्री रवीन थापा क्लाब सम्पादक श्री दीपंकर पुरकायस्थ বরিষ্ঠ সদস্য শ্রী দেবাশিস লালা শ্রী তপন ঘোষ এবং ক্যাম্প কমান্ডেন্ট শ্রী সৌরেন সেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন ক্যাম্প শেষে সফল শিক্ষার্থীদের শংসাপত্র প্রদান করা হয় সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারও প্রদান করা হয় বেস্ট ক্যাম্পার রক ক্লাইম্বিং এবং বেস্ট ক্যাম্পার নেচার স্টাডি নির্বাচিত হন যথাক্রমে রাগেশ্রী বৈশ্য এবং দীপশা সেন অ্যাকচুয়ালি নেচার এন্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ির 28তম প্রকৃতি পাঠ এবং শৈলারাহন শিবির ए बचर यंगटंगे अनुष्ठित हल विभिन्न जैगा तियतर जन पार्टिसिपेट पार्टिसिपेंट कैम्पे पार्टिसिपेट कर दोटो ग्रुप छो एक नेचार स्टाडी और अन्य हलो रक क्लैम्बिंग आठ बचर उपरे चौदो बचर उपरे दो ग्रुप छो छदिन बेसिकाली जी लेसनगुलो देव हो तर मध्य छो कि एकदम छोटो प्रकृति पाठ प्रकृतर मध्य नहीं गए तक पाखी चिनानो गाच चिनानो से संगे संगे एम कि एक्टिविटी छो जा तक आत्मविश्वास सेल्फ कन्फिडेंस डेभलपमेंट कर रक क्लैम्बिंग ग्रुपर जो रक क्लैम्बिंग ट्रेकिंग विभिन्न अदार जो एक्टिविटीजगलो थे रैपलिंग और रिवर क्रसिंग टेक्निक सेगल जमन छो अदी के तरा एक दिन एक रि प्लसटिक शीट दिए निजेद शेल्टार बनिए ता निजे रान्ना मेन कैम्पर बहरे तरा एक नाइट स्टे कर उद्देश्य एटाई छो विभिन्न एक्टिविटर माध्यम ये सेल्फ कन्फिडेंस ग्रो करान कारण आप आजकल जुगे ऐले मेरे ऊपर प्रचंड एक चाप आड़ाशनार चप आन्य चप आई संगे संगे एखकर जरा ऐले मेरा ता प्रचंड भावे मोबाइल एडिक्टेड हो जा जैगाटा दाड़ी एद के प्रकृतर मध्य नहीं गए प्रकृति के चेनानो से संगे संगे मोबाइल थे सम्पूर्ण दूरे थका एक्टिविटीगुलर माध्यम तर मध्य जो सेल्फ कन्फिडेंस डेभलप कर लीडारशिप डेभलप कर उद्देश्य छो छात्र छात्री कतकृत हल 
যারা প্রথম দিন আমরা এটাকে ক্যাম্পে আমরা প্রমাণ পাই যে প্রথম যখন এরা ক্যাম্পে আসে যারা রাতে যখন কালচারাল প্রোগ্রাম হয় তারা পার্টিসিপেট করতে চায় না কিন্তু সেই পার্টিসিপেটটি আমরা যখন দেখি চার দিন পরে নিজেরাই পার্টিসিপেট করছে প্রথমে যখন একটা ওয়ালে আমরা তাদেরকে নিয়ে গিয়ে র্যাপিল ডাউন করানোর চেষ্টা করি দূরি বে পাহাড় থেকে নামানোর চেষ্টা করি প্রথমে সে হয়তো ভয় পায় কিন্তু তাকে যখন সেই সাপোর্টটা দেওয়া হয় সেই সাপোর্টটা দেওয়ার পরে আলটিমেটলি তারা নিচে নেমে আসে এবং খুব সঠিকভাবে তারা নিজে নেমে আসার পরে আবার বলে যে আবার করব এই যে সেলফ কনফিডেন্স অন স্পট ডেভেলপ হচ্ছে এটা কিন্তু একটা ক্যাম্পের মারাত্মক জিনিস সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকে সচেত মানে পরিবেশকে ঠিক রাখা পরিবেশকে পরিষ্কার রাখার যে শপথ সেই শপথ তারা নেয় সেখানে তার সেইভাবে তাদের অনেক ডেভেলপমেন্ট হয় উত্তরের সংবাদে এখন সময় বিরতির সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছে আরও সংবাদ নিয়ে সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন কয়েকটি ট্রেনে যাতায়াতের রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি লাইনে ঢুকছে না বিভিন্ন এক্সপ্রেস ট্রেন পদাতিক এক্সপ্রেস কামরূপ অসম ও কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি ট্রেনে যাতায়াতের রাস্তা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এর ফলে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি লাইনে ঢুকছে না বিভিন্ন এক্সপ্রেস ট্রেন বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রেল দপ্তর এই রুটের বিভিন্ন যাত্রীবাহী ট্রেন বন্ধ থাকার ফলে সমস্যায় পড়েছেন রেল যাত্রীরা জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে যাত্রীদের অপেক্ষা করতে দেখা যায় রোড স্টেশনের স্টেশন মাস্টার সুব্রত মন্ডল জানান নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় রেলের কাজ চলছে এই জন্য আগামী কয়েকদিন এই লাইনের বেশ কয়েকটি ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকবে পাশাপাশি লাইনের কাজের জন্য জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনেও লোকাল ট্রেন বন্ধ থাকবে কয়েকদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে দিদি দুধ এবং সুরক্ষা কবজ নিয়ে জেলায় প্রচার শুরু তৃণমূলের বুধবার বিকেলে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের এই নতুন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা সভানেত্রী মহু আগব এদিনের এই বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বুলুচিক বড়াই রাজগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক খগেশ্বর রায় জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জি সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব এই কর্মসূচি প্রসঙ্গে জেলা সভানেত্রী মহু আগব জানান তৃণমূল দল পরিচালিত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পগুলো নিয়ে আগামীতে গ্রামগঞ্জে প্রচার করার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়ন নিয়ে স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানার জন্য দিদি দুধ বুধ ভিত্তিক গ্রামের প্রতিটি বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নেবেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয় আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিবার আমরা একত্রিত হয়েছি আজকে প্রথমে তো আজকে যেটা চৌঠা জানুয়ারি দুই হাজার তেইশ ইংরাজি নতুন বছর আপনাদের সবাই কিন্তু এই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনার সাংবাদিক বন্ধুরা রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনাদের আমরা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই সেই সঙ্গে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশক্রমে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলন যার জন্য আপনাদের ডাকা হয়েছে যে দুই হাজার তেইশের পয়লা জানুয়ারি আপনারা দেখেছেন যে আমাদের দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বজন শ্রদ্ধা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনিশশো সালে যে দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে দল করেছিলেন পয়লা জানুয়ারি তার পঁচিশ বছর পূর্তি হয়েছে এবং ছাব্বিশতম দিবস আমরা পালন করেছি দোসরা জানুয়ারি নজরুল মঞ্চে আমাদের সর্বভারতীয় সভানেত্রী এবং সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি আমাদের দলের একটি নতুন কর্মসূচি একটি প্রচার প্রচার কার্য প্রচার অভিযান যেটা চালু করেছে 
দিদি সুরক্ষা কবচ যে প্রচার কার্য সেটা যেটা দোসরা জানুয়ারি আমাদের নজরুল মঞ্চ থেকে আপনারা দেখেছেন সেটা আমাদের সর্বভারতীয় সভানেত্রী তার প্রচার কার্যের সূচনা করেছেন তারপর আজকে আমরা জেলায় জেলায় আপনাদের মাধ্যমে আমরা মানুষকে সেই পথ খুঁজছি যেটা আমাদের জেলা তো রাজ্যের সমস্ত জেলার সাথে সাথে আমাদের জেলাতে যেটা হবে তার যে ব্যাখ্যা তার যে কথা সেটাই আপনাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য এই সাক্ষাৎ যে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের সভানেত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাম শাসনে শোষিত নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষদের নিয়ে তার দীর্ঘ আন্দোলন যে আন্দোলন নিয়ে চলতে চলতে মানুষের অধিকারের কথা বলতে বলতে তার দীর্ঘ আন্দোলনের পরে দুই হাজার সালে বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে মা মাটি মানুষের সরকার আমাদের গঠিত হয়েছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এগারো সাল থেকে সেই এগারো বছর ধরে মা মাটি মানুষের সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করে গর্ববোধ করি যে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মা মাটি মানুষের সরকার করে যে প্রকল্পগুলো আজকে এই বাংলার মানুষকে সর্বস্তরের মানুষকে দিয়েছেন ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে কোথাও এইভাবে কোন জন কল্যাণমুখী প্রকল্প কোথাও এইটা নেই এটা আমাদের গর্বের বিষয় আমরা সর্বভারতের তৃণমূল কংগ্রেস আজকে যার সৈনিক হিসাবে আমরা কাজ করি জলপাইগুড়ি জেলায় আমরা আজকে থেকে তাই এই এই প্রচার যে প্রচার কার্য যে শুরু হবে সেটা নিয়ে যে আমাদের জেলাতেও গোটা রাজ্যের সাথে সাথে যে তিন হাজার তিনশো তেতাল্লিশটি যে গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে গোটা রাজ্যে যেখানে একশো পঁচিশটি কিন্তু শহরাঞ্চল রয়েছে শুধু গ্রামাঞ্চল নয় তৃণমূল কংগ্রেস সারা বছর ধরে মানুষের পাশে থাকে চব্বিশ ঘন্টা মানুষের বিপদে আপদে পাশে থাকে আমাদের সরকার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সারা বছর ধরে যে মানুষের কাছে যে সরকারি পরিষেবা দেয় সেগুলোকে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে যেমন করে কাজ করি জনপ্রতিনিধি হিসাবে তেমনি করে তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক হিসাবে আমরা মানুষের পাশে থাকি চব্বিশ ঘন্টা তাই নগর অঞ্চল থেকে আজকে গ্রামাঞ্চল সর্বত্রই কিন্তু এই প্রচার কার্য চলবে কোনো আলাদা করে যে ভোটের জন্য বা সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন সেই জন্য নয় এই এই এটা আমাদের থেকে শুরু করে সামাজিক সুরক্ষা সামাজিক সুরক্ষা ক্ষেত্রে তিনি এই প্রকল্পগুলো যেগুলো করেছেন সেখানে আমাদের কন্যাশ্রিত শিক্ষা ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে যে কৃষক বন্ধু পেনশন জয় বাংলা পেনশন জয় জোহার পেনশন এগুলো জয় বাংলা জয় জোহার পেনশন যেমন রয়েছে কৃষক বন্ধু পেনশন যেন যেমন রয়েছে এবং লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো পেনশনগুলো রয়েছে যেগুলো সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে পড়ে এবং জয় বিধবা ভাতা থেকে বার্ধক্য ভাতা এই প্রকল্পগুলি দিয়ে সর্ব সর্ব সর্বশেষ যেটা বলছি যুবশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে যা আয়ের সেটাও তিনি ব্যবস্থা করছে তো এই প্রকল্পগুলো কি আজকে এই প্রকল্পগুলো তো আমাদের আমরা জলপাইগুড়ি জেলায় যদি দেখি একেবারে সাধারণ মানুষ সর্বস্তরের মানুষ কোথাও কোনো রঙও দেখা হয়নি কোথাও কোনো বর্ণ দেখা হয়নি কোথাও কোনো ধর্ম দেখা হয়নি কারণ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যিনি মানুষের জন্য একদিন আন্দোলন লড়াইয়েছিলেন আজকে সেই মানুষের জন্য এগারো বছর ধরে তিনি সুরক্ষার মতো তাদের প্রাথমিক জীবনকে সুরক্ষিত প্রাথমিক পর্যায়ের যে মানুষের চাহিদা সেটাকে সুরক্ষিত করে এক সুরক্ষা বলয় করেছেন চা বাগান খোলা নিয়ে আগামী নয়ই জানুয়ারি শিলিগুড়িতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে থাকার আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী বুলুসিক বড়াইক নাগরাকাচা ব্লকের বামুনডাঙ্গা চা বাগান পরিদর্শন করে শ্রমিকদের সাথে বৈঠক করে চা বাগান খোলা নিয়ে আগামী নয়ই জানুয়ারি শিলিগুড়িতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে থাকার আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক পাশাপাশি বর্তমানে শ্রমিকদের যে নানা সমস্যাগুলো চলছে তাও দ্রুত মেটানো হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী চা বাগানের শ্রমিকদের সাথে বৈঠকে মন্ত্রীর সাথে ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি সঞ্জয় খুজুর সাধারণ সম্পাদক নরেন্দ্র ছেত্রী ও আজাদ আনসারি যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রবীণ সিং ঝা নাগরাকাচা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ফিরোজ নূর পাচোয়ারি অঞ্চল সভাপতি লতিফুল ইসলাম সহ সভাপতি মঞ্জুরুল হক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি পিঙ্কি বেগম সহ অন্যান্যরা প্রসঙ্গত এই চা বাগানটি গত ছাব্বিশে ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে যায় তারপর থেকে চা বাগানের স্বাস্থ্য পরিষেবা 
স্কুলে পড়ুয়াদের পড়াশোনা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এরপরের দিন বৈঠক করে মন্ত্রী জানিয়ে দেন যে দ্রুত সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই বামনডাঙ্গা চা বাগান 27 তারিখ থেকে এই বাগানটা বন্ধ আছে माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय निर्देशे ये बंध बागान एन बंध आई ये परिस्थिति मध्य जाते बागने हंड्रेड पार्सेंट सब ट्राइबल मानुषरा आई हिसाब से तर संगे देखा करते तर खोजखबर नीते जाते को सुविधा ना से तर संगे हमें आलोचना करी कथा निश्चय ताओ कि बंध बागान ये ये टाइम ये चा बागान मालिकरा कि सीजर समय जो पाती है तक ता कगान खोला रखे और जखनी पतर सीजन चले जाए अफ सीजन है तक क्यों अनेक बागान मालिकर मैं करेक्टर ही यकम आज तरा बंद सेगान चले जाए आर जो पाती है तक आर ता क्यों चले आसे आज के सेम ये बामन टा बागने आज के बागान ड़े मालिक चले गए तो निश्चय टाइमे এখন এইখানে তাদের স্যালারি টাকা আছে তাদের সেই টাকাগুলো আছে পাওনা আছে বন্ধ করে চলে গেছে নিশ্চয়ই এই সময়ে এখন তাদের একটু কষ্ট নিশ্চয়ই হচ্ছে কিন্তু এটাও ঠিক যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে এই যে চা বাগানের মানুষের জন্য যে পঁয়ত্রিশ কেজি রাশন করে দিয়েছে এইটা মানে আমাদের চা বাগানের জন্য সবচেয়ে বড় পাওনা এইটা চা বাগানের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय हमें जोहर एवं अभिनंदन जाना जे ये आज के पैंत के जी राशन करार फले कज के श्रमिकमीरा एखो सरकम असुविधार मध्य पड़े ना साथे साथ आज के अनेक सूचक पे जे रखम लक्ष्मी भंडारों आईने आई चा बागने एखे जय जोहर पेंशन आने स्कीम आज जार फले कज के श्रमिकरा एक हम कि सुविधा सरकार के अनेक पे কিন্তু চা বাগানের যে মালিক এটা প্রত্যেক বছরই এইরকমই করে অনেক বাগান আছে তো নিশ্চয়ই এই যে নৌ তারিখ একটা ডেট দিয়েছে যাতে এই নৌ তারিখ আমরা এটা শিলিগুড়িতে বসবো এটা মিটিং এটা নিশ্চয়ই আমি থাকব নৌ তারিখে মিটিংয়ে যাতে আমি এখনই আমি ডিএমের সঙ্গে কথা বলেছি যাতে এই বাগান আমরা ইমিডিয়েট খুলতে পারি তার জন্য নৌ তারিখ মিটিং আছে আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি যে এই বাগানটাকে আমরা খোলানোর জন্য সাথে সাথে আমি সবাই শ্রমিকে একটাই কথা বলতে বলতে চাই যে এই বাগানটা আমরাই এখানে থাকে সবাই মিলে যাতে যত্ন সহকারে যাতে এই বাগানটাকে একটু ভালো করে রাখে এই কথাটা আমি বলে যাচ্ছি সুতরাং আরও তাদের একটা ডিমান্ড আছে এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট সবাই ট্রাইবাল আদি সন্ধ্যা হলে মদ জুয়ার আসর বসে যায় ওদলাবাড়ি ডিপোপাড়া এলাকার স্কুলের সামনে খোলা মাঠে সন্ধ্যা হলে মদ জুয়ার আসর বসে যায় ওদলাবাড়ি ডিপোপাড়া এলাকার ওদলাবাড়ি স্কুলের সামনে খোলা মাঠে আর এতেই বিরক্ত এলাকার মানুষ স্থানীয়দের অভিযোগ সন্ধ্যা নামতে কিছু যুবক ওই মাঠের মধ্যে অনেক রাত পর্যন্ত মদের আসর বসায় চলে জুয়ার আসরও বাড়ির লোক প্রতিবাদ করলেই পোহাতে হয় গালিগালাজ এমনকি বাড়ির লোকজনকে মারধর করার অভিযোগও উঠেছে মদ্যপ যুবকদের বিরুদ্ধে স্থানীয়রা জানিয়েছেন কিছুদিন আগেই এই এলাকাতে মদ্যপ যুবক তার বাবাকে বেধরক মারধর দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেছে তাই গ্রামের মহিলারা এর প্রতিকার চায় অবিলম্বে এই মদ ও জুয়ার আসর বন্ধের দাবি করেছে খবর পেয়ে আসে মালবাজার থানার পুলিশ পুলিশ এসে সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন কোন কোন বাড়িতে বেশি মদ্যপান চলে তার খোঁজ নেয় পাশাপাশি যে মাঝে প্রতিদিন মদের আসর বসে সেই মাঠও ঘুরে দেখে পুলিশ গ্রামবাসীদের জানিয়েছেন এখন থেকে প্রতিদিন এই এলাকা এবং মাঠে টহল দেবে এরপর যারাই এইভাবে মদ্যপান করে এলাকায় ঝামেলা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে धमकी दिखे फौजी धमकी दिखे ऐले पेले गा जुआ खेल সরকার পাড়া নামযোগ্য কমিটির উদ্যোগে বুধবার এক কলস যাত্রার আয়োজন করা হলো উল্লেখ্য প্রতি বছরই স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়ে থাকে এদিন এলাকার প্রচুর মহিলা এক জায়গায় উপস্থিত হয়ে হাতে কলস নিয়ে যাত্রার শুভারম্ভ করেন সারা শহর পরিক্রমা করার পর তারা জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর বাবুঘাটে জল সংগ্রহ করার পর ফের যোগানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে ফিরে যান কোথায় বাড়ি সরকার পাড়া কি করছেন আজকে 
আজকে যে আমরা অষ্টভর এসকে চার বছর ধরে এটা করছি জল ভরতে যাচ্ছি আমরা এখন হাতে সবাই মিলে একসাথে মহিলা প্রতি বছরই করে থাকে প্রতি বছর এরপরে কি রয়েছে এরপর এরপরে কাল আজকে তো অধিবাস কালকে ওই সে নাম নাম চলবে তারপর দিন অষ্টভরি তার তো মানুষ এখানে আসেন এখানে দুটা পাড়া जल भरारीर्तन सकल महिला করলা নদীর বাবু ঘাট করলা নদীর বাবু ঘাট কেমন লাগে এই যে শোভাযাত্রার মতো একটা এই উদ্যোগ সবাই মিলে মহিলারা মিলে এটা করছেন আপনাদের কেমন লাগছে আমাদের খুবই আনন্দ এই আনন্দটা আমরা বলে প্রকাশ করতে পারবো না দাসপাড়ার একটি ফার্মার্স ক্লাবের হাত ধরে ব্যতিক্রমী ফসল পাক চয়ের বীজ পেয়েছিলেন কৃষক হরিমোহন রায় দাসপাড়ার একটি ফার্মার্স ক্লাবের হাত ধরে জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র থেকে ব্যতিক্রমী ফসল পাক চয়ের বীজ পেয়েছিলেন সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি এক গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্দার পাড়ার কৃষক হরিমোহন রায় তিনি ঠিক ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে জৈব পদ্ধতিতে দুই ডেসিমেল জমিতে ছশো আশিটি পাক চই চারা গাছ লাগিয়েছিলেন এতে তার সর্বমোট নশো টাকা খরচ হয় মন্দা সবজির বাজারেও তিনি পাঁচ টাকা প্রতি পিস দরে পাক চই বিক্রি করছেন স্থানীয় ফার্মার্স ক্লাব সম্পাদক দশরথ দাস জানান এই ফসলের চাষ করে হরিমোহন বাবুর দ্বিগুণ আয় হয়েছে হরিমোহন রায় সর্দারপাড়া খাইজা বেরিবাড়ি জলপাইগুড়ি পাক চই ফার্মার্স ক্লাব থেকে বীজটা পাইছি দুই ডিসমালা জমিন ছয়শো চারা ধরছে এটা জৈব সার এই মোটামুটি ছয়শো মতো চারা আছে একটা পাঁচ কই পাঁচ টাকা বিক্রি হয় মানে যে তিন হাজার টাকা লাভ আসবে उत्तरबंगे प्रथम कल कलम एकक चित्र प्रदर्शन शिल्पी निर्मल चंद छय सात और आठ जानुरि दो हज़ार तेईस स्थान जलपाइगुड़ी आर्ट गलारि समय विकेल तीनटा थे रि आठटा प्रवेश सकलर जो अबाध सकल के जाना सदर आमंत्रण জলপাইগুড়ি শহরের নয়া বস্তি ঝাপসি গ্যারেজের নিকট হইতে একটি এক বছরের পুরুষ পোষ্য বিড়াল নিখোঁজ যার মুখে নাকে এবং থুতনিতে কালো দাগ রয়েছে যদি কোনো সরিদায় ব্যক্তি উপরে উল্লিখিত বিড়ালটির খোঁজ পেয়ে থাকেন তাহলে নাইন ফোর সেভেন অথবা নাইন ফোর এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন সরিদায় ব্যক্তিকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কৃত করা হবে केंद्रीय आबहवा दफ्तर जलपाईगुड़ी केंद्र के पाव तथ्य अनुजाई बुधवार दिन सर्वोच्च तापम्रा छो तेईस दशमिक नय डिग्री सेलसियस और सर्वनिम्न तापम्रा छो एगारो दशमिक चार डिग्री सेलसियस গত চব্বিশ ঘন্টায় কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি শেষ করার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরো একবার আগামী নয়ই জানুয়ারি থেকে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে শুরু হচ্ছে রুবেলা ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রক্রিয়া 
এনিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় সাংবাদিক সম্মেলন করে দিদি দূত এবং সুরক্ষা কবচ নিয়ে জেলায় প্রচার শুরু তৃণমূলের বুধবার বিকেলে এই নতুন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলা সভানেত্রী মহুয়াগ উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই নমস্কার